Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, apenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Apenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o Call Center 24 Horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 21077333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujuelo, do Jornal DBC. A segunda dose da vacina contra o papilona vírus humano HPV começa a ser aplicada hoje em meninas de 11 a 13 anos. A vacinação será feita em escolas públicas e particulares e também em unidades da saúde. A primeira dose foi aplicada em março deste ano. O secretário da Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, lembrou que a vacina protege contra quatro subtipos do HIV, 6, 11, 16 e 18. Os subtipos 16 e 18 são responsáveis por 70% de casos de câncer de colo de útero, enquanto que os 6 e 11 respondem por 90% das berrugas ou berrugas anogenitais. Jarbas alertou que a aplicação da segunda dose seis meses após a primeira é fundamental para garantir a imunização. Sem a segunda dose da vacina, não dá proteção. Então, para evitar o, o câncer de colo de útero, colo de útero, você, menina de 11 a 13 anos, deve se vacinar. É a época que começa a vir a menstruação. Já o ministro da Saúde, Arthur Quioro, elogiou a taxa de cobertura de 87% de aplicação da primeira dose. Ao todo, 4,3 milhões de meninas entre 11 e 13 anos foram imunizadas. Quioro também reforçou a importância da segunda dose, começa hoje, cobrando forte mobilização dos estados e municípios. Precisamos garantir uma cobertura de pelo menos 80% da segunda dose. Então vejam bem como é importante a, a questão da vacinação agora do HPV. O prazo para a renovação do FIES começa hoje. Os, os universitários terão um mês para pedir a renovação. A partir de hoje, até o dia 30, até o final do mês, os alunos que usufruem do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, poderão solicitar a renovação, suspensão, aditamento, transferência, dilatação ou encerramento do contrato. O procedimento deverá ser feito junto ao sistema informatizado do FIES. Os prazos foram anunciados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e publicados no Diário Oficial da última sexta-feira, dia 29. Então isso é bastante importante para você, meu ouvinte, você que tem aí esse crédito, você poder aproveitá-lo. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujuelo, do Jornal DBC. 
Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, apenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o Call Center 24 Horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujuel, do Jornal DBC. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Panorama Geral dentro do Jornal DBC. Agradeço o carinho de sua atenção, desejo um bo uma boa semana, agradeço ao Ferrate, ao Calil e ao Rodrigo que estiveram comigo na apresentação deste programa. Muito obrigado e até amanhã. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujuelli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujuelli. No Jornal DBC.